Vizantion, Konstantinopol, Carigrad i Istanbul. Sve su to nazivi jednog grada, a mi smo se upravo tamo zaputili. Istanbul je grad koji postoji vekovima na mestu na kome i danas. Nalazi se u Evroaziji, smešta na Bosforskom Ureuzu koji povezuje Mrabovno i Crno more. Jedan je od najnaseljenijih gradova na svetu i najveći grad u Evropi. Istanbul se smatra mostom između istoka i zapada, raskršćem između hrććanstva i islama. Prvi začeci ove metropole datiraju od 660. godine pre nove ere, kada su grčki dosiljenici osnovali Vizantion. 330. godine nove ere osniva se Konstantinopolj, koji je proglašen prestonicom Rimskog carstva. Bio je polazna tačka širenja hrišćanstva tokom Rimskog i Romejskog carstva i to sve dopada pod osmansku vladavinu u 15. veku. Konstantinopolj je u to vreme bio najveći grad na svetu i najbogatiji grad na evropskom kontinentu. 1453. godine sultan Mehmed II. je zauzeo Konstantinopolj i proglasio ga za novu prestonicu Osmanskog carstva i od tada se zove Istanbul. Ovaj grad nudi toliko raznovrstnih sadržaja od istorije i kulture pa sve do urbanog, savremenog i modernog načina života. U Istanbulu živi mnogo nacija, a u njemu je veliki broj ljudi sa naših balkanskih prostora. Ako mene pitate šta u Istabulu treba videti, odgovor je trebate videti sve što možete. I ne zaboravite jednu stvar, ako pazarite u Turskoj, a da se niste cenjkali, onda niste ništa ni pazarili. Nadmetanje i nadmudrivanje sa trgovcima je zaštitni znak Turske. Istabul je prožet istorijom na svakom koraku u evropskom delu grada, a u isto vreme urban, uređen i modern. Baziram se na deo grada koji se nalazi na evropskom tlu jer smo taj deo Istanbula posetili. Prva od znamenitosti Istanbula koju smo posetili je bila veličanstvena Aja Sofija. Sveta Sofija, danas zvanično velika džamija Aja Sofija, je bivša pravoslavna patrijašiška saborna crkva. Od 537. godine, kada je izgrađena, pa sve do 1453. godine, služila je kao pravoslavna saborna crkva i sedište Vasiljenskog patrijarka. Od 537. godine, kada je izgrađena, pa sve do 1453. godine, služila je kao pravoslavna saborna crkva i sedište Vasiljenskog patrijarha, izuzev perioda između 1204. i 1261. godine, kada je pretvorena u rimokatoličku crkvu za vreme Latinskog carstva. Aja Sofija je bila carska građevina u kojoj su skoro hiljadu godina krunisani carevi. Takođe, bila je najveća hrišćanska crkva na svetu skoro hiljadu godina. Od 1453. godine, nakon pada Carigrada, sultan Mehmed II. osvajač naredio je da Aja Sofija postane džamija i to ostaje sve do 1935. godine, kada je osnivač moderne turske Mustafa Kemal Ataturk sekularizovao u muzej koji traje čitavih 86 godina, tačnije do 24. jula 2020. godine, kada ponovo postaje verski objekat, odnosno džamija, u kome se održavaju molitvi. U samom objektu dominiraju simboli u duhu islama, ali se mogu videti i obeliže hrišćanske vere kao što je ikona sa bogorodicom koja drži Hrista sa carevima Konstantinom i Justijanom, a nalazi se iznad ulaza u Aja Sofiju. Takođe, unutra se mogu videti prikriveni krstovi sa majkom Božjom u vrhu polukupole prikrivenu belim platnom, ali ipak vidljivom iz nekog ugla. Ulazak za turiste je moguć, ne naplaćuje se ulaz, ali žene moraju da imaju marame na glavi, a pre ulazku u samu džamiju se izuva obuća jer je kameni pod prekriven debeli tepihom na kome se vernici mole. Jedino mesto koje nije prekriveno tepihom je mesto gde su krunisani hrišćanski carevi i to mesto je posebno vidljivo. U bočnom delu, odmah i ispred mesta za krunisanje, nalazi se biblioteka, odnosno čitaonica sultana Mahmuda I. Aja Sofija je monumentalna i spolja i unutra. 
Jedan od detalja su prelepi mermerni stubovi s različitom izvedeni kapitelima i impresivnim mozaicima koji ukrašavaju lukove koji ih spajaju. Nažalost, gornji sprataja Sofije je sada zatvoren za turiste, tako da ćemo ostati uskraćeni za taj pogled. Nasupro Taja Sofije se nalazi također impresivna građevina sa šest minareta, plava džamija, ali zbog radova na njoj nismo uspjeli da uđemo u nju, već smo bili u njenom dvorištu i napravili par snimaka. Topkapi palata se nalazi odmah iz Aja Sofije. Ova palata je bila glavna rezidencija svih osmanskih sultana oko 400 godina. Izgrađena je na zahtev sultana Mehmeda II. osvajača kada je zauzeo Istanbul. Topkap i saraj je kompleks koji čini palata sa četiri glavna dvorišta. Carska vrata vodu u prvo dvorište u kome je bila osmanska uprava. U prvom dvorištu se nalazi pravoslavna crkva Svete Irine ili Aja Irina što u prevodu znači Sveti Mir. Danas je sastavni deo muzejskog kompleksa. Vrata pozdrava vode u drugo dvorište gde se nalazi carska većnica i carska riznica. Interesantan je podatak da je kroz ovu kapiju sa dve kule na konju mogao da prođe samo sultan. U ovom dvorištu se nalazi i divan iznad čijeg krova se izdiže torinj koji se još zove i kula pravde. U sklopu kompleksa se nalazi i carska riznica u kojoj se mogu videti oružje i oklopi, a posebnu pažnju privlače dijamant kašika, sultanov bodeš i sultanov oklop. Vrata černosti vode u treće dvorište u kome je bio harem i privatne prostorije sultana. Harem je bio zatvoren i dobro čuvan, bio je dom svih žena koje su okruživale sultana i u njemu su važila posebna pravila. U ovoj prostor je samo sultan imao pristup. Četvrto dvorište poput terase sa pogledom na Bosfor, a objekti komplekse su bili u renoviranju. Prostrani trg Sultan Ahmeta ili Hipodrom se nalazi ispred Aja Sofije sa jedne strane i plave džamije sa druge strane. Sultan Ahmet Park i trg je turistički centar Istambula. Ima prelepe fontane i spomenike. Na jednom delu trga je nekada bio Hipodrom iz trećeg veka nove ere na kome se i danas nalaze Zmijski zub, Egipatski obelisk, Konstantinov stup i Nemačka fontana. Zmijski stup je donet iz Apolonovog hrama u Delfima. Egipatski obelisk je donet iz Luksura iz Egipta, a njegovo podizanje je trajalo čitavih 32 dana. Konstantinov stub nosi njegovo ime jer ga je on obnovio, ali se ne zna kada je napravljen. Nekada je bio prekriven bronzom. Nemačka fontana je poklon kajzera Wilhelma sultanu Abdul Hamidu. Preko puta zmijskog zupa na zapadnoj strani se nalazi nekadašnja palata i brahim paše, a danas je to muzej turske i islamske umetnosti. Inače, sama šetnja kroz park i odmrt na klupi su dovoljni da uživati u pogledu i napunite baterije za sljedeću istambulsku atrakciju. Vaseljenska patrijaršija ili Carigradska patrijaršija je jedna od 14 autokefalnih pravoslavnih crkvi. Crkva Svetog Đorđa, sedište Vasiljanske patrijaršije, nalazi se u delu Istambula pod imenom Fener. U crkvi se nalazi deo crnog stuba za koji se veruje da je bio vezan Isus Hrist pre njegovog raspeća na Golgoti. Službu u crkvi vrši Vasiljanski patrijarh. 
Vaseljenska patrijaršija je stecište brojnih hrišćanskih venika i turista. Taksim trg se nalazi u istoimenoj četvrti u Istanbulu. Smatra se srcem modernog Istanbula. Na trgu se nalazi simbol stvaranja moderne turske države, a to je spomenik nezavisnosti. Trg Taksim je mesto gde turisti rado dolaze, a na kraju ovog trga počinje najprometnija i najpoznatija pešačka zona, takozvana Avenija nezavisnosti. Ljubitelji šopinga će u ovoj pešačkoj zoni pronaći sve što požele. Ovom avenijom se obraća i nostalgičkim trava i crvene boje koji potiče iz 19. veka i samim tim je vodeća turistička atrakcija. Šta reći o hrani, a ne preterati? Toliko je raznolika ponuda da čovek prosto ne zna šta bi pre novo probao i kraj kojeg prodavci ili restorana zastao i kupio nešto da zadovolji svoje čulo ukusa jer oči su site ovih prizora kojim ukratko prikazujemo. Sve ga ima na svakom koraku. Mene lično su najviše privlačile radnje sa slatkišima, sušenim voćem, čajevima, sve tako mirisno, šareno i primamljivo. Činjenica je da naša balkanska hrana koju mi smatramo domaćom u velikom je delu zapravo odomaćena turska hrana, a i koristimo dosta začina u pripremi hrane kao što i u turskoj kuhinji, tako da smo mi balkanci donekli navikli na te ukuse. S obzirom da se nalazimo u Istanbulu koji važi za prestonicu najraskošnijeg izbora hrane, moja preporuka je probajte sve što možete, nećete se razočarati. Kapali Čaršija ili Grand Bazar je pravi mali grad sa bezbroj prolaza, ulica, kapija i raskrtica. Da bi se obišla jedna od najvećih i najpoznatijih pijaca na svetu, jedan sat je malo i jedan dan je malo jer ona obuhvata preko 4000 radnji koje su rasprostranjene u 65 ulica. Da napomenem da je pri dolazku u Istanbul poželjno da novac zamenite u ovlašćenim menjačicama, a da biste mogli novac da zamenite bit će vam potreban pasoš ili kopija pasoša ili bilo koji drugi dokument sa vašom slikom. Drugog dana smo otišli na krstarnje Bosforom. Bosfor je morao s dugu oko 30 km koji razvaja Evropu i Aziju. Na njegovom najvećem zalivu Zlatnom rogu leži Istanbul. Evropsku i Azijsku obalu povezuju tri impozantna mosta. Prvi Bosforski most ili most mučenika 15. jula, zatim most sultana Mehmed Osvajača, i zadnji most Sultana Selima I, koji nažalost nismo obišli. Rano jutro smo krenuli na Prinčeska ostrova, tačnije na najveće od njih, na Bujukadu. Predviđeno vreme plovitbe od Istambula do Bojukade 90 minuta. Polako uplovljavamo vode mramornog mora. Pričevska ostrova su arhipelag ostrova koji se nalazi u Mramornom moru, nekih 90 minuta vožnje brodom od Istambula. Relativno su blizu Azijskoj obali i Istambulskom predgrađu koji se na njoj nalazi. Naziv Pričevska ostrova su dobila po tome što su tu dovođeni prinčevi, princeze i nepodobni članovi carske familije i tako ostajali izolovani na ostrovu bez mogućnosti da odu odatle. Mi smo došli na Bojukadu, najvećem od devet pričeskih ostrova, sa površinom od oko pet kvadratnih kilometara. Na ostrovu ne postoji 
klasični motorni saobraće jer je ovo strogo ekološka zona tako da je jedini vid prevoza najam bicikla ili vožnja električnim minibusima i motorima. Veći deo ostrova je prekriven bogatom četinarskom šumom. Zbog ograničenog vremena nismo mogli da obiđemo znamenitosti ovog ostrova, već smo bili skoncentrisani na gradskoj jezgru koja je obilo je zanadskim radnjama, porodičnim tavernama, restoranima i prodavicama. Bujukada je poznata i po sladoledu koji se najčešće pravi od gnječenog voća, zbog čega je sočan i manje kremast, a koji smo mi probali i jako je mesec novembar. Ulice su prepune cvetnih bungevilija i raznog ukrasnog rastinja. Također i ovdje srećemo veliki broj mačaka i pasa koje svi stanovnici hrane. Ovdje se životinje čuvaju i neguju.